আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সকলে ভালো আছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমি আজকে আপনাদের মাঝে যে বিষয়টি উপস্থাপন করব সেটি হচ্ছে একটি প্যান্ট তৈরি করতে গেলে গার্মেন্টসে কি কি ধরনের অ্যাকসেসরিজ ব্যবহার হয়ে থাকে সে সম্পর্কে আপনাদের একটি তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব যারা নতুন আসলে গার্মেন্টস ট্রেডের জন্য তাদের অনেকেই অনেক কিছু জানেন না জানতে গেলে আপনাকে অবশ্যই এই ভিডিওটি দেখতে হবে কোন অ্যাকসেসরিজ কীভাবে ইউজ করা হয় কোথায় ইউজ করা হয় এবং কোনটার কি নাম স্পেসিফিক নাম গার্মেন্টসের বাসায় যে স্পেসিফিক নামটা আছে সেটি আপনাদের মাঝে শেয়ার করার চেষ্টা করব অবশ্যই আমার এই ভিডিওটি দেখবেন এবং আশা করি যারা নতুন আছেন তাদের জন্য খুব উপকার হবে এটি সেই ক্ষেত্রে আপনারা যে পরিস্থিতির মধ্যে আছেন করোনা মুহূর্তে সেই ক্ষেত্রে সবারই চাকরি দরকার হ্যাঁ এই ভিডিওটি দেখার পরে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন এবং ইন্টারভিউ ফেস করতে পারবেন এবং সকলের মাঝে আপনি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন একটি অ্যাকসেসরিজ থেকে শুরু করে একটি প্যান্টের জন্য কি কি অ্যাকসেসরিজ ইউজ করা হয়েছে আমি আপনাদের মাঝে প্রথমে যে জিনিসটি পরিচয় করে দেবো এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস কেননা একটি প্যান্ট তৈরি করতে গেলে প্রথমে যে জিনিসটি ইউজ করা হয় সেটি হচ্ছে ফ্যাব্রিক ফ্যাব্রিকটি মূলত ইউজ করা হয়ে থাকে টোটাল গার্মেন্টসটার মধ্যে ফ্যাব্রিকটি হচ্ছে অত্যন্ত মূল্যবান একটি জিনিস কারণ আপনার যত ধরনের অ্যাকসেসরিজ ইউজ করা হয় হ্যাঁ পেপার আইটেম টাইপের অ্যাকসেসরিজ অথবা হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে কেয়ার লেভেল টাইপের অ্যাকসেসরিজ অনেক এগুলো বডি কেনার পরে অথবা গার্মেন্টস কেনার পরে ছিঁড়ে ফেলে সেই ক্ষেত্রে শুধু ফেব্রিকটাই থাকে এটা ইউজ করে থাকেন বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে ওয়াশ করে ইউজ করেন বাট হচ্ছে যে এটি অনেক দিন পর্যন্ত ইউজ সংরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয় শুধু ফেব্রিকটাকে তো মূলত আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টি ক্লিয়ার করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে একটি গার্মেন্টস তৈরি করতে গেলে প্রথমে যে জিনিসটি ইউজ করা হয় সেটি হচ্ছে ফেব্রিক এটি হচ্ছে একটি ডেনিম ফেব্রিক अपना देखते हैं फेब्रिकटे एक हार्ड टाइप देखा जाटी जो अपना पैंट तैरी तैरि करारे वाश करा वाश करारे अपना खूब सफ्ट सुंदर भाव पड़ते पर जार जो वाश कर ले खूब सुंदर भाव सफ्टलि जिन देखा एन अनेक हार्ड मन हे अनेक हार्ड ये अपना डेनिम फेब्रिक तब गार्मेंट्स ट्रेडे बसिभाग क्षेत्र पैंट फैक्टर जगू सेगते ইউজ করা হয়ে থাকে ডেনিম টাইপের ফেব্রিকগুলো এই ফেব্রিকগুলোর অনেক ডিমান্ড এই টাইপের ফেব্রিকগুলো সবাই আসলে চায় পড়ার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডেনিম দেখতে দেখা যাচ্ছে যে আপনার একটা হার্ড টাইপের শক্ত একটা কাপড় এটি কিভাবে এত সুন্দর হয় এটি আমি আপনাদের পরবর্তী একটি ভিডিওটি দেখিয়ে দেব ওয়াশ আসলে কি জিনিস ওয়াশ কিভাবে করা হয় একটি গার্মেন্টস ওয়াশ করার পরে কত ধরনের রং হয় কিভাবে হয় সমস্ত কিছু এটি হচ্ছে টুইল ফেব্রিক এই ফেব্রিকটি যখন থেকে আপনার কাটিং শুরু হয় তখন থেকে ফেব্রিকটি সফট থাকে ডেনিম ফেব্রিকের মতো হার্ট হার্ড থাকে না এই ফেব্রিকটি ওয়াশ করার পরে খুব চমৎকারভাবে সফট হয় এবং সকলেই আসলে টুইল কাপড়ের যে প্যান্টগুলো আছে সেগুলো ইউজ করার স্বাচ্ছন্দ্যবোধ মনে করে তবে এই টুইল কাপড়গুলো ইউজ করা হয় গার্মেন্টসের জন্য যে প্যান্টগুলো ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে টুইল কাপড় আমাদের দেখা গেছে যে অনেক ফ্যাক্টরিতে অনেক টাইপের ফেব্রিক ইউজ হয়ে থাকে কিন্তু নর্মালি যেই ফেব্রিকগুলো ইউজ করা হয় সেটি হচ্ছে ডেনিম অ্যান্ড টুইল যার পরিমাণ অনেক বেশি আর ম্যাক্সিমাম জায়গায় যে ফেব্রিকগুলো ইউজ করা হয় সেগুলো কট টাইপের থাকে বিভিন্ন টাইপের থাকে কিন্তু এগুলো পরিমাণগুলো অনেক কম এই ফেব্রিকটির নাম হচ্ছে জার্সি অথবা সিঙ্গেল জার্সি এটি ইউজ করা হয়ে থাকে মূলত প্যান্টের ভিতরে অথবা নিচের অংশে বাচ্চাদের প্যান্ট যখন তৈরি করা হয় তখন তাদের সেফটির কথা চিন্তা করে এই ফেব্রিকটি ইউজ করা হয়ে থাকে আপনারা দেখছেন হ্যাঁ এটি হচ্ছে সিঙ্গেল জার্সি এই জার্সিটি মূলত সেফটিমূলক ইস্যুর জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে সকলে প্যান্ট ইউজ করে থাকি প্যান্টের মাঝে যে পকেটটি ইউজ করা হয় 
সেই পকেটের নিচে যে কাপড় ইউজ করা হয় সেটি হচ্ছে পকেটিং ফেব্রিক মূলত এই ফেব্রিকটি হচ্ছে পকেটিং ফেব্রিক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাতলা ধরনের একটি ফেব্রিক এটি মূলত আমাদের পকেট যে দুইটা তিনটা পকেট থাকে সেই পকেটের ভিতরে ইউজ করা হয়ে থাকে আমরা মানি ব্যাগ রাখি যে পকেটগুলো সাইড পকেটগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে এই পকেটিং প্রত্যেকটি প্যান্টের জন্য এই পকেটিংগুলো ইউজ করে থাকে এই পকেটিং মূলত ছোটো খাটো যে গার্মেন্টসগুলো আছে সেইগুলোতে দুই ধরনের পকেটিং ইউজ করা হয়ে থাকে একটি হচ্ছে টিচি পকেটিং আর একটি হচ্ছে টিয়ার পকেটিং আমরা দেখেন ভালোভাবে দেখেন এটি হচ্ছে পকেটিং এটিকে বলে পকেটিং কাপড় অথবা পকেটিং ফ্যাব্রিক এটি হচ্ছে ইন্টারলাইনিং গার্মেন্টসের ভাষায় এটিকে ইন্টারলাইনিং বলে যদিও ফেব্রিক টাইপের মতো বাট এটি অনেক পাতলা এই কাপড়টি মূলত ইউজ করা হয়ে থাকে প্যান্টের যে ওয়েস্ট প্যান্ট আছে ওয়েস্ট প্যান্টের ভিতরে সিঙ্গেল ফ্লাই অথবা ডাবল ফ্লাইয়ের ভিতরে এটি গার্মেন্টসকে শক্ত একটি আবরণ দেয় যখন আপনি নর্মালে প্যান্ট তৈরি করতে যাবেন ওয়েস্ট প্যান্ট অথবা সিঙ্গেল ফ্লাই ডাবল ফ্লাই তৈরি করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে সেই প্যান্ট ঠিক মতো সেলাই করা যায় না যার কারণে একটু শক্ত আবরণ দরকার এটি ভিতরে ইউজ করার পর সে আবরণটি আসে সে আবরণটি আসার পর আপনি খুব সহজে সুন্দরভাবে আপনার প্যান্টটিকে সেলাই করতে পারবেন যার জন্য এই এটিকে ব্যবহার করে থাকে এগুলো হচ্ছে সুইং থ্রেট গার্মেন্টসের বাসায় একে বলে হচ্ছে সুইং থ্রেট কিন্তু বিভিন্ন বাসায় বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন কিছু বলে থাকেন গ্রামের বাসায় বলে থাকেন ডিরেক্টলি সুতা কিন্তু আমরা যারা গার্মেন্টসের নতুন জানি না এটাকে কি বলে গার্মেন্টসের সুইং থ্রেট বলা হয় এটি মূলত ইউজ করা হয় আপনার প্যান্টের সেলাইয়ের জন্য অথবা গেঞ্জি সেলাইয়ের জন্য গার্মেন্টসের মূলত তিন টাইপের ওভেন গার্মেন্টস সুইং করার জন্য মূলত তিন টাইপের সুতা ইউজ করা হয় সেটি হচ্ছে টপের টোয়েন্টি বাই থ্রি টপ বলতে হচ্ছে আপনার গার্মেন্টসের প্রথমে যে সুতাটি ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি বাই থ্রি তারপর ববিন ববিনের সুতাটি ইউজ করা হয় টোয়েন্টি বাই টু যেটি ইউজ করা হয় আসলে গার্মেন্টসের পিছনের সাইড অথবা ভিতরের দিকের যে সাইডটি ফর্টি বাই টু সুইং থ্রেটটি আসলে মূলত ইউজ করা হয় হচ্ছে ওভার লোকের জন্য যেটি গার্মেন্টসের ভিতরে ওভার লোক অপশনগুলো আছে তাতে এই সুতোটি ইউজ করে থাকে মূলত প্যান্ট সেলাইয়ের জন্য এই তিনটে সুতোই সব জায়গায় ব্যবহার হয়ে থাকে আমরা এই তিনটে সুতা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানবো সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি বাই থ্রি যেটি হচ্ছে টপে অথবা সবার উপরে যেই সুতাটি দিয়ে সুইং করা হয় সেটি হচ্ছে টোয়েন্টি বাই থ্রি এবং টোয়েন্টি বাই টু হচ্ছে পিছনে অথবা ভিতরে যেই সুতাটি ইউজ করা হয় সেটি হচ্ছে টোয়েন্টি বাই টু এবং সর্বোপরি ওভার লোক যেটা হচ্ছে ওভার লোক করার জন্য সবসময় ইউজ করা হয় ফর্টি বাই টু এই ফর্টি বাই টু সুতাটি ইউজ করা হয় আপনার দেখা গেছে বাটেক তারপর হোল এই সমস্ত জায়গায় এটি ইউজ করা হয় এটিকে বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করা হয় কারণ সুতাটি চিকন আমরা টোয়েন্টি বাই থ্রি অনেকে দেখা গেছে চিনে থাকবেন না কারণ হচ্ছে যারা গার্মেন্টসে প্রথম তারা হচ্ছে এটি চিনতে গেলে দুটি অপশন আছে সেটি হচ্ছে আপনি এই মূলত সুতাটি ধরে দেখবেন এটাতে কয়টি আল আছে এখানে টোয়েন্টি বাই থ্রি সুতাতে আপনার আল আছে তিনটি যার কারণে এটি বলা হয়েছে মূলত টোয়েন্টি বাই থ্রি এবং টোয়েন্টি বাই টু সুতাটিকে আপনি যখন এরিয়ে দেখবেন দুই হাত দিয়ে তখন এটাকে পাবেন দুইটি আল এবং ফর্টি বাই টুতে সেম দুইটি আল পাবেন কিন্তু এটি অত্যন্ত নিখুঁত আমরা নিটের গার্মেন্টস ইউজ করতে গেলে দেখা যায় যে ফিফটি বাই টু সুতা ইউজ করে থাকি যেগুলো হচ্ছে গার্মেন্টসের একেবারে চিকন ধরনের সুতা এই জিনিসটি সকলে চিনে থাকবেন বিভিন্ন জন্য বিভিন্নভাবে চিনতে পারেন কিন্তু গার্মেন্টসের বাসায় এটিকে বলা হয় জিপার জিপার ধারা আপনার যে গার্মেন্টসগুলো তৈরি করা হয় এটি হচ্ছে সেই জিপার এই জিপারগুলোর মাধ্যমে আপনি অনায়াসে খুব সুন্দরভাবে প্যান্টের ফ্লাইয়ের যে অপশনটি আছে সেটি মেনটেন করে থাকেন এবং সেই ফ্লাইটি সুন্দরভাবে হয়ে থাকে এটি একটি ওয়াই কেকের জিপার দেখেন লোগো দেওয়া আছে ওয়াই কেকে ওয়াই কেকে আমরা 
বিভিন্ন গ্রামের ভাষায় বলে থাকি এটাকে চেন কিন্তু আপনি যখন গার্মেন্টসে আসবেন যখন ইন্টারভিউ দেবেন কিংবা জিজ্ঞেস করা হবে এটি কি তখন আপনি যদি বলেন চেন এটিকে অ্যালোকেটেড করা হবে না এটিকে এটি দেখা গেছে আপনার বলা হবে ভুল আপনি গার্মেন্টসে কখনো চাকরি করেননি আপনার কোনো অভিজ্ঞতা নেই যার কারণে এটিকে আপনি সবসময় গ্রাম্য ভাষায় চেন বলেছিলেন সেই চেনই বলে থাকেন এটি হচ্ছে জিপার খুব ভালোভাবে খেয়াল করবেন এটি হচ্ছে জিপার একটি গার্মেন্টসের প্রধান অ্যাক্সেসরিজের মধ্যে এটি হচ্ছে অন্যতম একটি অ্যাক্সেসরিজ এটি মেটাল আইটেম এটা স্টোপার এটা হচ্ছে টিথ আর একটি জিপারের মধ্যে অনেকগুলো অপশন থাকে এটা হচ্ছে রানার এটাকে বলে রানার এটা রানার এটা রানার এই হচ্ছে আপনার ভিতরে এটা স্টোপার হ্যাঁ এটা হচ্ছে টিথ অতএব এগুলো শিখে রাখলে আপনার ভবিষ্যতের জন্য খুব উপকার হবে দেখেন খুব ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন এটি ওয়াইকিকের জিপার দেখছেন ওয়াই কেকের জিপার এটি ওয়াই কেকের নমিনেটেড সাপ্লাই সাপ্লাই করে থাকে বিভিন্ন টাইপের জিপার হয়ে থাকে জিপার মূলত দেখা গেছে আপনার ওভেন ফেব্রিকের জন্য যেটি ইউজ করা হয় সেটি হচ্ছে এই টাইপের জিপার ইউজ করা হয় প্লাস্টিক জিপার আছে যেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন শর্ট প্যান্ট অথবা গেঞ্জির জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে এটি হচ্ছে রলাস্টিক আপনারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে শুনে থাকবেন এটিকে আমরা রাবার বলে থাকি গ্রাম্য ভাষায় যেটা বলে রাবার সেটা হচ্ছে গার্মেন্টসের ভাষায় এলাস্টিক এটা মূলত সিং করবে হ্যাঁ টানলে সিং করবে এটা আপনারা সকলেই চিনেন বাট গার্মেন্টসে যারা চাকরি করেন না তাদের ক্ষেত্রে এটা আসলে নাম জানা দুঃসাধ্য ব্যাপার রাবারই বলে থাকবেন কেননা রাবার সকলেই রাবার হিসাবে চিনে এটিকে আর আমরা যারা গার্মেন্টস চাকরি করি তারা দেখা গেছে যে আপনার এটিকে বলে থাকে এলাস্টিক মূলত নাম হচ্ছে এলাস্টিক এটি আপনার ইউজ করা হয় বডির ওয়েস্ট ওয়েস্ট অথবা কোমর যেটি বলে সেটিতে এই এলাস্টিকটি ইউজ করা হয় এটির মেজারমেন্ট আছে মেজারমেন্ট অনুযায়ী ওভেন গার্মেন্টস এটি ইউজ করা হয় এটি মূলত বাচ্চাদের যে প্যান্ট তৈরি করা হয় তাতে এই ধরনের এলাস্টিক ইউজ করা হয় ওয়েস্টের জন্য এটা আপনারা শিখে রাখবেন এটা হচ্ছে এলাস্টিক আপনি যদি বলেন রাবার সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা কোয়েশ্চেনটা সঠিক হবে না সেই ক্ষেত্রে যারা আপনার ইন্টারভিউ নেবে সেই ক্ষেত্রে বলতে পারে যে আপনি কখনো গার্মেন্টস চাকরি করেননি যার কারণে এটিকে রাবার বলছেন এটি এলাস্টিক খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন গার্মেন্টস তৈরিতে এই ধরনের লেভেল ইউজ হয়ে থাকে এটিকে বলা হয় মেন লেভেল মেন লেভেল বলতে এটি এই কোম্পানির যে ব্র্যান্ডের লেভেল তার নাম লেখা থাকে আপনারা বিভিন্ন গার্মেন্টস কেনার পরে দেখতে পারবেন এই ধরনের একটি লেভেল থাকে যে লেভেলটি ক্রন ব্র্যান্ডের মাল সেটি উল্লেখ করা থাকে এটি সহজে নষ্ট হয় না ছিঁড়ে যায় না এটিতে আপনি কখনোই নষ্ট হবে না ছিঁড়ে যাবে না এটি যতদিন পর্যন্ত প্যান্টটা অক্ষত অবস্থায় থাকবে ততদিন এই অ্যাকসেসরিজটি ওটাতে লাগানো থাকবে এটাকে বলা হয় হচ্ছে মেন লেভেল ভালো করে শিখে রাখবেন এটা হচ্ছে মেন লেভেল এটা ওয়েস্টে লাগানো হয় এর সাথে ইউজ করা হয় সাইজ লেভেল গার্মেন্টসের যে সাইজটি আছে তার নির্ণয় করার জন্য এটির সাথে ইউজ করা হয় সাইজ লেভেল আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটি হচ্ছে মূলত সাইজ লেভেল দেখতে পাচ্ছেন এটি সাইজ লেভেল এটি মূলত এটার সাথে অ্যাডজাস্ট মেন লেভেলের সাথে অ্যাডজাস্ট করার পর এটি গার্মেন্টসে লাগানো হয় এই দেখছেন এইভাবে অ্যাডজাস্ট করা হয় একটি এখানে একটি টাক ইউজ করা হয় অথবা সেলাই ইউজ করা হয় সেলাই ইউজ করার পরে এটি মূলত একটি বডিতে লাগানো হয় এটি কোন সাইজের বডি কোন ব্র্যান্ডের বডি এ সমস্ত কিছু ডিটেলস থাকে এটা যতদিন পর্যন্ত আপনি প্যান্টটি ইউজ করবেন এটা ততদিন পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় থাকবে এটি হচ্ছে আপনার মেন লেভেল হচ্ছে কেয়ার লেভেল কেয়ার বলতে এটি প্রত্যেকটি গার্মেন্টসের ভিতরে এই কেয়ার লেভেলটি ইউজ করা হয় এটাতে কি ইউজ হবে কতটুকু ধৈত করতে পারবেন এই ফেব্রিক কনস্ট্রাকশন কি টোটাল ডিটেলসটি এই কেয়ার লেভেলের মাধ্যমে আপনার ডিটেলসটি কেয়ার লেভেল মাধ্যমে এখানে উল্লেখিত থাকে হ্যাঁ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে গার্মেন্টসের সাইজ কোন গার্মেন্টসে লাগানো হবে সেই সাইজটি এটি সাইজ হচ্ছে দশ দশ সাইজের গার্মেন্টসের মধ্যে এটি লাগানো হবে এটি ফেব্রিকের কনস্ট্রাকশন কি সেটি লেখা আছে ফিফটি এইট পারসেন্ট কটন এবং আঠাশ পারসেন্ট পলিস্টার এবং চোদ্দো পারসেন্ট স্প্যান্ডেক্স তার মানে হচ্ছে এই ফেব্রিকটি কি কত পারসেন্ট আছে 
फेब्रिकटी की हंड्रेड पार्सेंट कटन ना कि धरण फेब्रिक से डिटेल्स एखे लेखा आठान्न पार्सेंट कटन टोटीट पार्सेंट पलिस्टर चौदह पार्सेंट स्पैंडेक्स इवें दो ये कोथा थे तैरी हो मेड बंगलेश मानुफैक्चरिंग बांगलेश लेखा उल्लेख आखिर स्टाइल मेन्शन थके बेसि नम्बर थके ये देखें अपन ब्रैंड ब्रैंड यूज कर केयर इन्स्ट्रकशन बोलते अपने ये गार्मेंट्स कि भाव इूज करबें कि यूज करते यूज करते हैं लेखा आज है अपनी त्रिस डिग्री सेलसिय दौत करते पर उल्लेख कर देखें ब्लीच यूज करा जा ब्लीच यूज कर लेना ये नष्ट हो जा सम्भवना थे गार्मेंट्स टोटाल डिटेल्स देव आज है आयरन कि भाव कर आयरन दे सबकि डिटेल्स ये लेखा आज है फेब्रिक थे शुरू कर अपने यूज पर्त कि मूलत ये लागाना है फेब्रिक अथवा फेब्रिक सम्बन्धे जानार जो अथवा ये सैज मेन्शन करार्जन एवं टोटाल डिटेल्स टी एखा थे ये हम केयार लेवल खूब भलोक लेखे रखबें किंबा मुखस्त कर रखबें ये हम केयार लेवल परिचय कर देव हे फिनिशिंग एक्सेसरिज एक गार्मेंट्स कमप्लीट करते गले फिनिशिंग एक्सेसरिज गो यूज कर सेगुल सम्पर्पन धारणा देर चेषा करब कारण यो शिखे रखले अपना भविष्य काजे लागे अपनी जो जगह इंटरभ्यू अथवा कोश्चन सम्मुखीन हम आपके अवश्य यो जानते हैं एगो ना जानले अपनी कख एगल सठिक उत्तर दीते जार कारण आपके चाकी पे हम अनेक समस्या पड़ते हैं इटी के बला है हे ओस्ट कार्ड ओस्ट कार्ड मूलत यूज कर अपना गार्मेंट्सर सज निर्धारण करार्जन येस्ट कार्ड अथवा हैंड टेक बोलें अपनारा अथवा ये विभिन्न विभिन्न नाम विभिन्न जगह बोले तब हे ओस्ट कार्डट सर्वोच्च बेटार अपशन ये ओस्ट कार्ड की यूज कर गार्मेंट्सर ओस्टे सज निर्धारण ये देखें सज लेखा से चार सैजर बडिर जो ये ओस्ट कार्ड की यूज कर चार सैजर गार्मेंट्स ये ओस्ट कार्ड की लागाना है ये ओस कार्डर मध्य अपन सबधरण डेस्क्रिपन देवा आज है जमन ये कि आईटेम यटार सज कत डिपार्टमेंट कत स्टाइल नम्बर की टोटाल डेस्क्रिपन ये देवा आज है एखान इवें सब चे बड़ बेपार हे एटे ओस कार्ड हो प्राइस टिकार अने के बोले थे कारण ये प्राइस देव आंतु मूलत ये हे अपना ओस कार्ड प्राइस टैग टी जेटी प्राइस स्टिकार बोला है जेटी से छोटो आकार सेटार मध्य शुद्ध प्राइस उल्लेख थे ए रकम डेस्क्रिपन देवा थे ना जार कारण एखे एटी के ओस कार्ड बला ओस्ट लागाना है ये देखें बारकोटी बारकोटर मध्य एटर प्राइस कत आर पर माध्यम बिक्री करें सो आपनारा सुंदर भाव शिखे रखबें ये हे ओस कार्ड ओस कार्ड जो अपनी बोलें से सबा मन कर गार्मेंट्स चाकी कर जार कारण यार नाम सुंदर भाव बोलते पे इटे साधारण एक कागज कागजर माध्यम ये तैरी है प्रिंटिंग सेक्शन थे मूलत ये बला है प्राइस स्टिकार इटर मध्य प्राइस लेखा थे ये जगह ये स्टाइल जो ये लेखा नहीं कारण हम भार ये चेहन उउट प्राइस जार कारण यटार मध्य प्राइस लेखा नहीं मूलत यटार भरे अपना सबधरण इनफरमेशन देवा थको यूरो कत यूरो कत डलार कत सज की डेस्क्रिपन एवं बारकोट ए बारकोटर माध्यम अपना निर्णय कर पैंटर कत दाम क्यों बिक्री है कथाय बिक्री है कत टाइम बिक्री है से डिटेल्स देवा जो भाई प्रत्येक पैंट बिक्री करार्जन शोरूमे उठाबें तक ता एक स्कानार मेशन यूज करबें स्कानार मेशन साथ स्कैन कर साथ ही साथ प्राइस लोकेशन कोथा थे तैरी हो समस्त किस एखे चले आसब ये बोले प्राइस स्टिकार अपना सुंदर भाव शिखे रखबें ये हम प्राइस स्टिकार आपने जो ये अन्न किस से क्षेत्र में आपनर एनसार भूल है कारण जरा नतून ता अने जाना सामान्य कागज एक स्टिकार ये आर क्यों प्राइस स्टिकार है जार कारण ये खूब भलोभ शिखे रखबें एट बला है प्राइस स्टिकार जरा इस सम्बन्धे जानें ना ता अने बोलें एक सामान्य कागज अथवा स्टिकार यार जो कत गुरुत्व से जरा गार्मेंट्स चाकी करें ता एकम्र बोलते क्यों ना ये खूब गुरुत्वपूर्ण एक विषय ये हे हैंड टेक 
মনে রাখবেন এটা হচ্ছে হ্যান্ড টেক হ্যান্ড টেক বলতে আপনার হচ্ছে হ্যান্ড টেক কয়েক ধরনের হ্যান্ড টেক ইউজ করা হয়ে থাকে গার্মেন্টসের জন্য একটি হচ্ছে ওয়েস্ট কার্ড আর একটি হ্যান্ড যার মাধ্যমে আপনার ইনস্ট্রাকশনগুলো দেওয়া হয়ে থাকে কি ব্র্যান্ডের কত কিছু এটা টোটাল ডিটেলস এইখানে দেওয়া আছে তবে আপনারা খুব সুন্দরভাবে মনে রাখবেন এটি হচ্ছে হ্যান্ড টেক হ্যান্ড টেক ছাড়া কোনো গার্মেন্টস শিপমেন্ট হয় না আর হ্যান্ড টেক খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ আপনার যখন এই গার্মেন্টসটি কিনবে কেউ তখন অবশ্যই হ্যান্ড টেকগুলো দেখবে লেখাগুলো পড়বে পড়ার পরে এই ফেব্রিক কীভাবে আছে কতটুকু আছে কি ইনস্ট্রাকশনও আছে সব কিছু দেখার পরে কিন্তু এই গার্মেন্টসটি ক্রয় করবে যদি হয় হ্যান্ড টেকে খুব সুন্দরভাবে ডিটেলস লেখা থাকে আসলে কি কিভাবে ইউজ করা হয়েছে সেগুলো যদি একটি কাস্টমার জানে অবশ্যই সে এই হ্যান্ড টেকের ওপর বিশ্বাস করে গার্মেন্টসটিকে কিনবে চার একটি হ্যান্ড টেক ইউজ করা হয়েছে এখানে যেটি হচ্ছে প্রাইস সহ একটু আগে যেটি দেখিয়েছি সেটি হচ্ছে আপনার শুধু ব্র্যান্ডের নাম সহ ডিটেলস দেওয়া আছে এটি হচ্ছে আপনার হ্যান্ড টেক মূলত এই হ্যান্ড টেকটি ইউজ করা হয় গার্মেন্টসে কত ডলার বিক্রি করা হবে এখানে টোটাল ডিটেলস দেওয়া আছে ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই এখানে উল্লেখ করা আছে এটা মূলত দেখেছে ওয়ালমার্ট ব্র্যান্ডের এটা এই হ্যান্ড টেকটা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে কিন্তু এই ধরনের দেখলে আপনারা অবশ্যই এটিকে হ্যান্ড টেক বলবেন তাহলে হ্যাঁ বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আপনি হ্যান্ড টেক সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে যার কারণে এটি হ্যান্ড টেক বলেছেন আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি ইন্টারভিউ বোর্ডে যদি বলেন এটি বিভিন্ন কিছু নাম বলেন তখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা মনে করবে আপনি হ্যান্ড টেক অথবা গার্মেন্টসে কখনো চাকরি করেন না যার জন্য এর ধরনের কোনো আপনার এটা কিভাবে ইউজ হয় অথবা কি হিসাবে আছে সেটি নামটি পর্যন্ত আপনি জানেন না এটা হচ্ছে ফিনিশিং এক্সপ্রেস হ্যান্ড টেক এটিকে বলে হচ্ছে লেগ স্টিকার আমরা দেখেন খুব সুন্দরভাবে এটি হচ্ছে লেগ স্টিকার এটি লাগানো হয় লেগে যার কারণে এটি না এটি মূলত লাগানো হয়ে থাকে প্যান্টের যে লেগ পয়েন্ট অথবা পা বলে থাকি আমরা সেই পায়ের অংশে লাগানো থাকে এটি লেগ স্টিকার এটি একটি স্টিকার এটিকে দেখছেন আপনারা আমি এটিকে উঠিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের কিভাবে ইউজ করা হয় এটির অপর সাইডে লাগানো আছে হচ্ছে আপনার ঘাম এটিকে উঠিয়ে দেখাচ্ছি কিভাবে ইউজ করবেন এই আপনি একটি গার্মেন্টসের মধ্যে এইভাবে লাগানো হয়ে থাকে এই হচ্ছে লেগ স্টিকার এটির মধ্যে আপনার সাইজ অথবা ব্র্যান্ডেড অথবা কি হচ্ছে তার ডেসক্রিপশন এটি লেখা হয়ে থাকে এটিকে বলে লেগ স্টিকার এটি হচ্ছে হিটসিল আসলে গার্মেন্টসের যতগুলো অ্যাক্সেসরিজ আছে প্রত্যেকটি অ্যাক্সেসরিজের মধ্যে সাইজ ব্র্যান্ড এবং কোথায় তৈরি হয়েছে এগুলো উল্লেখ করা হয়ে থাকে মূলত সব ধরনের অ্যাক্সেসরিজের মধ্যে এটিকে বলা হচ্ছে হেয়ারসিল এটি রাবার এই সাইডে আপনার ঘাম দেওয়া আছে এটি লাগানোর পদ্ধতি হচ্ছে আপনি একটি গার্মেন্টসে যখন লাগাবেন পেছনের সাইডটার যে ঘামটি আছে এটি লাগানোর পদ্ধতি হচ্ছে আপনার গার্মেন্টস এইভাবে রাখার পর এটির উপরে আপনার দেখা গেছে স্টিম স্টিম অথবা আয়রন ধারা আয়রন ধারা চাপ দেওয়ার পরে পিছনে যে গামটি আছে সেটি আপনার পিছনে যে গামটি ইউজ করা হয়েছে সেটি আপনার দেখা গেছে আঠালো ভাব নির্ণয় হবে দেন তারপর এটির উপর প্রেস করার পরে হচ্ছে আপনার গার্মেন্টসে লাগানো হয় তবে এত কিছু আপনাদের জানার দরকার নেই এটি মূলত হিটসিল বলে থাকে আপনারা এটিকে হিটসিল বলবেন অথবা লিখে রাখবেন হিটসিল এটি খুব সুন্দর একটি অ্যাক্সেসরিজ হিটসিল লাগানোর পরে এটি লাগানোর পরে আপনি কখনো এটি উঠবে না একটা বডিতে লাগানোর পরে এটি কখনো উঠবে না অদ্ভুত মনে হলেও এটি অত্যন্ত সুন্দর একটা জিনিস কারণ এটির মাধ্যমে আপনি গার্মেন্টসকে কন্ট্রোল করতে পারবেন অথবা যে বায়ার কর্তৃক ওদের নমিনেটেড যে শোরুমগুলো আছে সেই শোরুমগুলোতে এটির মাধ্যমে বডি অথবা চুরি থেকে কন্ট্রোল করা হয় এটির নাম মূলত বলা হয়ে থাকে হচ্ছে যে অ্যালার্ম ট্র্যাক অ্যালার্ম ট্র্যাক বলতে হচ্ছে এটি গার্মেন্টসে লাগানো হয়ে থাকে ওয়েস্টের ভিতরে যখন আপনার শোরুমে 
গার্মেন্টসটি বিক্রি করার জন্য ওঠানো হয় তখন বিভিন্ন টাইপের লোকজন বিভিন্ন পন্থায় এই গার্মেন্টসটি চুরি করার ধান্দা করে থাকেন যার কারণে এই অ্যালার্ম ট্রিকটি যখন লাগানো হবে আপনি ওই শোরুম থেকে বের হওয়ার সময় দেখা গেছে যে আপনার নির্দিষ্ট জায়গায় মেশিন লাগানো আছে আপনি এই গার্মেন্টসটি যখন নিয়ে যাবেন তখন অটোমেটিকলি অ্যালার্ম তৈরি হবে যে আপনি একটি গার্মেন্টস চুরি করছেন যার কারণে এটি আসলে মূলত লাগানো হয়ে থাকে এটি হচ্ছে অ্যালার্ম ট্র্যাক এই বা দামি টাইপের যে ভাইরগুলো আছে তারা মূলত এগুলো ইউজ করে থাকে যখন আপনার গার্মেন্টসটা বিক্রি করা হয় তখন যদি আপনি ক্রয় করে থাকেন মূল্য পরিশোধ করে থাকেন এই অ্যালার্মটি তখন খুললে তারপরে আপনাকে দেওয়া হয় যার কারণে আপনি অনায়াসে নিয়ে যেতে পারেন আর যদি চুরি করার কোনো উদ্দেশ্য থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা যখনই নিয়ে যাবেন গেট বরাবর তখনই ওনাদের কাছে অ্যালার্ম চলে যাবে যে হ্যাঁ একটি পরিপূর্ণ গার্মেন্ট চুরি হচ্ছে যার মাধ্যমে আপনি খুব সহজে ধরতে পারেন এই অ্যালার্ম ট্রিকটির মাধ্যমে আপনি সহজে একটি চোর অথবা সিকিউরিটি সিস্টেমকে স্ট্রংভাবে কন্ট্রোল করতে পারবেন অর্থাৎ এটি সুন্দর একটি অ্যাকসেসরিজ আপনারা সুন্দরভাবে লিখে রাখবেন এটি হচ্ছে অ্যালার্ম ট্রেক এটি আপনার কাছে মনে হতে পারে নর্মাল একটা জিনিস কিন্তু এটির একটি নাম আছে দেখছেন আপনার কাগজ জাস্ট কেটে গোল করে কেটে মাঝখানে একটি ছিদ্র আছে যার মাধ্যমে গার্মেন্টসে লাগানো হয় গার্মেন্টস বলছে হচ্ছে আপনার বডিতে লাগানো হয়ে থাকে এটি অনেকে অনেকভাবে নাম বলতে পারেন কিন্তু গার্মেন্টস যে ইউজ করে যে নামটি সেটি হচ্ছে এটিকে বলা হয় আইডেন্টিফাই ট্যাগ আইডেন্টিফাই ট্যাগ অথবা আপনার হচ্ছে রাউন্ড স্টিকার অনেকে ইউজ বলে থাকে কারণ হচ্ছে এটি রাউন্ড যার কারণে এটি রাউন্ড স্টিকার বলে থাকে অনেকে কিন্তু অরিজিনাল নাম হচ্ছে আইডেন্টিফাই ট্যাগ এই ট্যাগটির কাজ হচ্ছে আপনি গার্মেন্টসে যখন লাগানো হবে তখন এটি কোন সিজনে তৈরি হয়েছে কখন তৈরি হয়েছে এই ডিটেলসটি আপনার কাস্টমার যাতে বুঝতে পারে যার জন্য এই আইডেন্টিফাই ট্যাগটি লাগানো হয়ে থাকে কাস্টমারের চেয়ে মূলত ভায়ার উনি বুঝতে চায় যে তার স্টোরে আসলে কোন ধরনের মালগুলো রয়ে গেছে যেগুলো এখন পর্যন্ত বিক্রি হয়নি অথবা বিক্রি হচ্ছে কোন সিজনের মালগুলি যার মাধ্যমে সে খুব সহজে আপনার বুঝতে পারে যে আসলে কোন সিজনের মালটি তার ভালোভাবে বিক্রি হয়েছে কোন সিজনের মালটি তার ভালোভাবে বিক্রি হয়নি এটি ধরেন যে আপনার দুই সালের হ্যাঁ ডিসেম্বর মাসের জন্য এই আইডেন্টিফাই ট্যাগটি আই হ্যাঁ এটি মূলত দেখেন একটি সাপের মতো দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন কিছু বলতে পারেন এটি রশি বলে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন কিছু বলতে পারে কিন্তু গার্মেন্টসের বাসায় এটি হচ্ছে লক পিন এটি আপনার যে অ্যাকসেসরিজগুলো আমি আপনাদের দেখিয়েছি হ্যান্ড ট্যাগ অথবা যে টাইপের ওই যে আইডেন্টিফাই ট্যাগ এগুলো দেখিয়েছি এগুলো গার্মেন্টসের সাথে অ্যাটাচ করার জন্য অথবা লক করার জন্য এই জিনিসটি ইউজ করা হয়ে থাকে এটিকে বলা হয় লক পিন এই মাথা থেকে এই মাথায় যখন হচ্ছে আপনার গার্মেন্টসের অ্যাকসেসরিজ লাগানোর পর এই মাথা থেকে এই মাথা লক করে দেওয়া হবে হ্যাঁ লক করে দেওয়া হবে যার কারণে খুব সুন্দরভাবে এটি লক হয়ে যাবে এটি টানলে খুলতে যাবে না দেখা গেছে টানলে আপনার খুলে যাবে বাট ভেঙে যাবে এই কারণে এটির নাম দেওয়া হয়েছে লক পিন এই দেখছেন রশি হ্যাঁ রশিটির নাম হচ্ছে লক পিন আপনারা লিখে রাখবেন এটি হচ্ছে লক পিন গার্মেন্টস ইউজ করার জন্য গার্মেন্টসের ভাষায় বলে থাকে লক পিন এটিকে বলা হয়ে থাকে দেখেন বিভিন্ন জনের বিভিন্ন কিছু মনে করতে পারেন হ্যাঁ এটি একটি রশির মতো হ্যাঁ তাই নর্মালে যারা জানেন না তারা বলবেন যে এটি একটি রশি বাট এটি রশি না এটি হচ্ছে বলা হয়ে থাকে ড্র কট অথবা ড্র স্ট্রিং একটি গার্মেন্টস বাচ্চাদের যে গার্মেন্টসগুলো আছে সেগুলোকে দেখা গেছে যে বাচ্চারা সহজে পড়ার পর প্যান্ট খুলে যেতে পারে বিভিন্ন টাইপের সমস্যা হতে পারে যার জন্য এই আপনার হচ্ছে যে ট্র কটটি দ্বারা ওইখানে বাচ্চারা সাধারণত প্যান্ট পড়তে গেলে ওদের একটু সেফটির দরকার পড়ে যার কারণে ড্র কট ইউজ করা হয়ে থাকে এটিকেও বলা হয় ড্র কট এই ড্র কটটি মূলত ওয়েস্টের ভিতর দিয়ে ইউজ করা হয় হ্যাঁ এই দেখছেন ড্র কট এটা এলাস্টিসিটি আছে এটি টানলে বড় হবে আপনার বড় হবে দেখছেন ড্র কট এটা বিভিন্ন জনের বিভিন্ন কিছু বলতে পারেন কিন্তু গার্মেন্টসের বাসায় যদি আপনি বলেন এটা রশি হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আপনার চাকরি নিশ্চিত হবে না কারণ আপনি জানেন যে এটি গার্মেন্টসের বাসায় রশি নয় এটি হচ্ছে ড্র কট 
कारण समस्त जगह ड्रकट बोले यूज करतए अपना जो क्यों जिज्ञेस कर जिस के तक अपना बोलें हे एटी ड्रकट ये ड्रकट ना बोल क्यों अपना के अलाउ करबें मूलत हे आपनर एटी साधारण नर्माल रसिर मत हो मन करते जी रसि अथवा पैंटे लागान होने को चिंताधारा अपन करा जा बोलते हैं ड्रकट अनाश ड्रकट ना बोलते पर आना के मन कर सम्बन्धे को आईडिया नहीं हाँ एखे अपनारा देखते हैं जैक्सेसरिजगल गार्मेंट्सर जो खूब मूल्यवान एक एक्सेसरिज एवं प्राइज एखे तीन टे एक्सरिज देखते हैं ये के बला है बाटन ये हे बाटन ये बाटन बला है क्यों ये बला है सेंग बाटन ये बला है स्नाप बाटन और ये हे रिविट बाटन रिविट एवं सेंग बाटन ये मूलत यूज कर सेफ्टिर जो और प्रत्येक गार्मेंट्स देखें जो बाटन यूज कर विभिन्न टाइप बाटन तर मध्य जेटी प्रथम यूज करे से हे सेंग बाटन ये देखें अपना सेंग बाटन ये सेंग बाटन टपार पार्ट बोले था हाँ ये सेंग बाटन क्यों एट पार्ट हे दुईट सेंग बाटन सब समय पार्ट थे दुईटी अपना खूब भलोभ में ख्याल कर रखबें जो ये सेंग बाटन सेंग बाटन पार्ट हो एक हे टपार पार्ट और एक विभिन्न जन विभिन्न किस थे काटा अथवा लयार पार्ट हाँ ये हे सेंग बाटने लयार पार्ट हाँ मूलत सरि ये रिबिटर काटा ये सेंग बाटन काटा हाँ वो अनेक बटी अनेक बड़ो अति छोटो ये हे सेंग बाटन ये जो मेशन द्वारा प्रेसार करा हो तक बड़ी तो खूब सुंदर भाव अटाच हो हाँ ये खूब सुंदर भाव लेगे जाए वेस्ट यूज कर बाटन की ये बोले सेंग बाटन ओके तपर ये अपना हे रिबिट हमें एकटू पर देखा कारण हम बाटन साधारण दुधरण बाटन यूज हो नर्माल जो पैंटगुल यूज कर मध्य ये बोले सेंग बाटन देखा जाए जो अनेक समय बाच्चा जो पैंटगुलो आज अपना टन दी टन दी सोटे अथवा चाप दी लेगे जाने बाटन एक सेंग बाटने पार्ट हो चार सेंग बाटन हाँ खूब भलोभ मन रखबें ये हे सेंग बाटन देखते चार पार्ट ये बाटन टी जो अपना लागाना हो गार्मेंट्स ये हे रिबिट ये प्रत्येक गार्मेंट्स लागाना थे पकेटर उपर अथवा जे समस्त जगह पार्टी देव आग पकेट अथवा फ्रंट पकेट ये रिबिट यूज कर देखें ये खूब सुंदर भाव लिखे रखबें ये हे रिबिट 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 विभिन्न टाइप होबी अपन के सबग एक साथ देखा तो पब ना बाट हे ये रिबिट से क्षेत्र आपनारा ये खूब भलो देख देख खूब भलो देख रिबिट अपनारा प्रश्न सम्मुखीन होते विभिन्न जगह विभिन्न टाइप रिबिट अपना दीते हे आपने जो यही टाइप कोच देखें तक ये निसंदेह बोले जा रिबिट तापनर को समस्या होना आशा कर रिबिट ओके एन आई अपन के देखो जेटी से एक क्लियर बाटन हाँ ये हे क्लियर बाटन ये एक बाच्चा पैंट यूज कर देखें चार्टे होल आटे मूलत सुइंग मेशन द्वारा अथवा बार्टेक मेशन द्वारा ये अटाच कर एलस्टिक यूज कर बड़ी तो होल एलस्टिक यूज कर गार्मेंट्स बाटन टी लागाना हो वेस्टर नीचे जाते बाच्चारा खूब सहजे खूब सुंदर भाव ये देखे रखो ये हे प्लसटिक बाटन हाँ प्लसटिक बाटन ये बोलने हे अपना विभिन्न जन विभिन्न भाव मंत्य करते क्यों एटार ओरिजिन नाम हे क्लियर बाटन देखें अपन दे देखा ये हे क्लियर बाटन हाँ अपना ये विभिन्न जगह विभिन्न किसान थके क्योंकि गार्मेंट्सर बसा जेटी हे लिखित आकार क्लियर बाटन अत देखें क्लियर एकदम क्लियर ये पास पास पर देखा जाए ये क्लियर बाटन देखें क्लियर बाटन एकदम ये पास पास पर क्लियरलि देखा जाटर नाम हम क्लियर बाटन 
आबार अपन सामने आकटी एलस्टिक नहीं उपस्थित होती हे अपनर बोलते अलस्टिक देखें अलस्टिक ये गार्मेंट्सर भाषा अलस्टिक बोले थे ये मूलत नाम होल अलस्टिक एटर नाम होल अलस्टिक हार कारण हे एटर गार्मेंट्सर भरे वेस्टे होल अपने लागाना हो हाँ ये पैंटर जो लागाना होटी हम होल एलस्टिक अपना रबार बोलेंट आपने जो ही ये बोलें जो होल एलस्टिक तक ही अपना एनसार्टर सठीक है अदारवईज आपने जो किस आपनर एनसार के सठीक ग्रांटेड करबा अर्थात ये हे होल एलस्टिक यटार मध्य अपना जो क्लियर बाटन की आपन देखिए से क्लियर बाटन की हे अपना फुटोदर मध्य अथवा ये लागाना होसेसरिजार मध्य अन्नतम हे हल एलस्टिक ये अवश्य अवश्य अपना सुंदर भाव लेखे रखबें ये अपना रोल आकार ये मूलत आठचल्लिस पंचाश गजे एक रोल हो रोलर मध्य ये पेचानो थे ये पेचानो थे क्योंकि अपनी अपन रोल पुरोपुर देखान जो चेष्टा कर देखा गया है जो रोल अथवा सबकिछ परिपूर्ण भाव देखा गनेक लंग टाइम भिडियो हो जाए जार कारण अपन असुविधा है जानार जो ये हे होल एलस्टिक अपना लिखे रखें ये हे होल एलस्टिक ये बाच्चा पैंटर जो यूज कर बड़ोर जो यूज कर मिडल बय जरा आदर जो यूज कर हैंगार चिन्हे कारण हम हैंगार जो हैंगार जेटा अपने सचराचर सब जगह पाना हैंगारे साथ लागान यूज कर बलाजार सजार विभिन्न टाइप तब मूलत खेल रखबें जो अपना एखे होल जतियों जो विषय आटे अवश्य किस लागान होल रखा हो टाइप को देखते पाले अपना बोलें ये सजार सजार विभिन्न टाइप आटे लम्बा टाइप आप्ट आभिन्न टाइप आ जिनटी ए रकम सज जो लेखा थको एक प्लसटिक बाट अथवा जो एक्सरिजर ओपर छोटोखाटो ए रकम होल थक तक आपके निश्चय मन करते हैं हैंगारे सजार हाँ खूब सुंदर भाव देखें ये हैंगारे और एक जिन अपने परिचय कर दी अपने जो हैंडटेको देखाना हो विभिन्न टाइप हैंडटेक अथवा कार्डगुलो देखाना हो स्टिकारगलो देखा से मूलत गार्मेंट्सर साथ अटाच करार्जन ये टाइप टैक पिन यूज कर बोले टैक पिन हाँ मूलत ये मेशिने माध्यम लागाना होना खूब सुंदर भावे लिखे रखबें अथवा देखे रखबें मुखस्त कर रखबें एक टैक पिन ये अपन सामने जो उपस्थापन करी जिज्ञेस कर जो आपने बोलते ना पारे तक मन करें तो ट्रेडे चाकी करें ना जार कारण ये सम्बन्धे अपन को आईडिया नहीं ये नर्माल एक जिन बाट खूब गुरुत्वपूर्ण हाँ प्रत्येक गार्मेंट्सर साथ एक एक एक्सरिस अटाच करार्जन ये टाइप लक पिन यूज करनत मान जो विभिन्न टाइप लक पिन यूज कर तब एगो विभिन्न सैजर हो पाँच एम एम पचिस एम एम पंद्रह एम एम यप एत किसु बोलते गा अनेक बरक्त हबें जार कारण अपन के संक्षेपे एक्सेसरिज देखान चेषा करो अपना नामगुल मुखस्त रखले इनशाला जेको जैगार चाकी करते गू दीते गले जो सठीक मत बोलते पर मन है जे क्यों अपन रंग धरते पर कि बुझते पर आने नतून नतून हन पुरतन हन सब ही आस जेने रखा दरकार ये एक्सेसरिजगल सम्बन्धे क्यों ना एक्सेसरिज सम्बन्धे जी आपनर को आईडिया ना थे से क्षेत्र में आनी एक्सेसरिजगल कथा यूज करबें क्यों यूज करबें जो ना जान अथवा इंटरव्यू बोर्ड जो अपने ना बोलते पर क्षेत्र में समस्या होते ये चीन ना एम को लोक नहीं जरा साधारण बस शार्ट रखार जो यूज करें अथवा इन सबा जानें जी एटी की बाट 
আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি পরিপূর্ণ অ্যাকসেসরি সব কিছুই দেখানোর চেষ্টা করেছি যার কারণে এটিকেও আপনি দেখাচ্ছি আমি গার্মেন্টসের বাসায় এটিকে বলে হ্যাঙ্গার হ্যাঁ বডি হ্যাঙ্গিং করে রাখার জন্য এটি ইউজ করা হয় মূলত হ্যাঁ আমি আপনাদের একটি সাইজার দেখিয়েছিলাম অথবা আপনি এটি এই দেখছেন হ্যাঙ্গারের সাথে বলেছিলাম যে হ্যাঙ্গারের সাথে অ্যাটাচ করা হয়ে থাকে এই যে দেখেন আপনার হ্যাঙ্গারের সাথে লাগানো হয়েছে হ্যাঁ কোন সাইজের বডির মধ্যে এই হ্যাঙ্গারটি লাগানো থাকবে সেটি নির্দেশনার জন্য এই সাইজারটি মূলত ইউজ করা হয়েছে এই এই সাইজের হ্যাঙ্গারগুলো এই টাইপের হ্যাঙ্গারগুলো আপনারা সচরাচর মার্কেটে অথবা রাস্তাঘাটে পাবেন না আমরা যে হ্যাঙ্গারগুলো ইউজ করে থাকি এগুলো নর্মাল দেখা গেছে যে আমাদের বাসা বাড়িতে ইউজ করার জন্য শার্টটা রাখার জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে হ্যাঁ হ্যাঙ্গার বিভিন্ন টাইপের হয়ে থাকে তবে এটি একটি ওয়ালমার্টের হ্যাঙ্গার আপনাদের দেখাচ্ছি এই টাইপের যখন হ্যাঙ্গিং করা থাকবে তখন আপনাকে নর্মালি জিজ্ঞেস করলে আপনি হ্যাঙ্গার বললে উত্তরটা সঠিক হবে দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঙ্গার একটা মজবুত একটি হ্যাঙ্গার হ্যাঙ্গার প্লাসে বিভিন্ন কোম্পানির হ্যাঙ্গার হয়ে থাকে তবে এই ধরনের যখন আপনাকে দেখানো হবে অবশ্যই হ্যাঙ্গার বলবেন আর আমি আপনাদের মূলত এই হ্যাঙ্গারটি দেখানোর চেষ্টা করছি এই কারণে যে এখানে একটি সাইজার ইউজ করা হয়েছে এই সাইজারটি সম্বন্ধে আপনাদের অনেকে ধারণা নেই যার কারণে এই সাইজারের বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য আপনাদের বলা হয়েছে যে এটি হ্যাঙ্গার এই হ্যাঙ্গারের সাথে যখন পড়ানো থাকবে এটি হোল থাকবে তখন এটি সাইজার বলে আঁকাইত হবে হ্যাঁ হতে বন্য কিছু যদি আপনি নির্দেশনা দেন তাহলে সেটা আপনার ভুল বলে প্রমাণিত হবে যে গার্মেন্টসটি আসলে মূলত তৈরি হয়েছে তার একটি পিকচার এটি নর্মালি বলা হয়ে থাকে পিকচার অথবা ছবি আমরা যারা আছি তারা সকলেই মনে করব যে এটি একটি পিকচার অথবা ছবি গার্মেন্টসটি কি গার্মেন্টস আছে সেটির একটি ছবি কিন্তু আসলে না গার্মেন্টসের বাসায় এটি হচ্ছে আপনার স্টিকার এটি কার্টুনে লাগানো হয়ে থাকে এটি প্রত্যেকটি অ্যাকসেসরিজের স্পেসিফিক নাম আছে যেটি হচ্ছে যারা গার্মেন্টসে চাকরি করেন না তারা জানেন না যার জন্য এটিকে খুব সুন্দরভাবে জেনে রাখবেন অথবা লিখে রাখবেন এটি হচ্ছে কার্টুন স্টিকার এটি কার্টুন স্টিকার এটি মূলত লাগানো হয় এই গার্মেন্টসটি কি টাইপের এই কার্টুনের মধ্যে কি টাইপের গার্মেন্টস আছে এটার জন্য মূলত কার্টুনের কর্নারে আমি আপনাদের দেখাবো আর একটি ভিডিওতে এইগুলো অ্যাকসেসরিজ কিভাবে ইউজ করা হয় কোথায় কোথায় ইউজ করা হয় সমস্ত কিছু আমি ডিটেলস দেখাবো তারপরে আপনারা এগুলো সম্বন্ধে জানতে পারবেন খুব অনায়াসে খুব সুন্দরভাবে এইটি আসলে মূলত কার্টুনের কর্নারে লাগানো হয়ে থাকে যে এই কার্টুনের ভিতরে কোন টাইপের গার্মেন্টস আছে যার জন্য মূলত এটি ইউজ করা হয়ে থাকে হ্যাঁ আপনারা দেখছেন গার্মেন্টসটির পিকচার খুব সুন্দরভাবে এখানে দেওয়া আছে এই পাশে আপনার আঠালো জাতীয় দেওয়া থাকে এটি আপনি যে কোনো মুহূর্তে খুলে আপনি একটি কার্টুনের গায়ে লাগাতে পারবেন এটি গার্মেন্টসের কার্টুন অথবা ফিনিশিং করার পরে লাস্ট পর্যায়ে এটি লাগানো হয় কার্টুনের গায়ে এটি বিভিন্ন জনে বিভিন্ন কিছু বলতে পারেন এটি সামান্য একটি কাগজের উপরে তৈরি করা হয়েছে যার পিছনে ঘাম আছে আঠালো জাতীয় এটি একে আপনি রিসিপ পেপার দিয়ে বানানো হয়েছে এটি আপনি তুলে কার্টুনে গায়ে খুব সুন্দরভাবে লাগাতে পারবেন এটি হচ্ছে মূলত গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজের মধ্যে অন্যতম একটি অ্যাকসেসরিজ যদিও এটিকে অ্যাকসেসরিজ বলা যায় না কিন্তু এটি অন্যতম অন্য অন্য ধরনের অ্যাকসেসরিজ এটি কার্টুনের গায়ের মধ্যে লাগানো হয় এটির টোটাল ডেসক্রিপশনটা এখানে লেখা থাকে কার্টুন আইডেন্টিফাই করার জন্য এই স্টিকারটি লাগানো হয়ে থাকে এটি কার্টুন স্টিকার বলা যায় না কারণ কার্টুনের যে পিকচারটি দেওয়া থাকে গার্মেন্টসটি কি ধরনের হয় সেটিকে কার্টুন স্টিকার বলে বাট এটি হচ্ছে শিপিং মার্ক বলে থাকে আমরা গার্মেন্টস শিপমেন্ট করার সময় যে মার্কটি ইউজ করা হয় এটি দেখে অনেকে সহজে বুঝতে পারে এই ধরনের কোন ধরনের গার্মেন্টস এই কার্টুনের ভিতরে শিপমেন্ট হয়েছে যার কারণে এটিকে শিপিং মার্ক বলা হয়ে থাকে অতএব এই ডিটেলস ছোট্ট ছোট্ট ডিটেলসের মাধ্যমে টোটাল গার্মেন্টসের ইনস্ট্রাকশনগুলো এখানে দেওয়া থাকে প্রত্যেকটি জায়গায় প্রত্যেকটি টটের ডেসক্রিপশন আছে যেটি আপনারা বুঝবেন না এগুলো বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে হ্যাঁ অতএব এটিকে আপনারা মনে রাখবেন এটি হচ্ছে শিপিং মার্ক কার্টুনের গায়ে লাগানো হয় শিপিং মার্ক 